Deus meu. Já entrou? Uhum. Pode, pode ir. Boa noite, Não, vai gente. Frente. Então, hoje a gente vai ter mais uma live e a gente vai estar tá vendo sobre a influência das novelas mexicanas no ensino e aprendizagem da língua espanhola com o professor Jair Biapino. Meu nome é Tawani Alves e faço parte da, do CA e sou da secretaria. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quando o senhor quiser, pode iniciar. Boa noite, minha gente. Vocês me escutam, que eu estou com um problema técnico básico de... de... É, eu, ouvi, é, é, eu tô com problema técnico, né? Então, boa noite, gente. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. A convite do CA de Letras da UEPB. É a terceira vez que eu já tô aqui. Eu fico muito feliz em receber o convite de vocês. É, de estar tá compartilhando um pouco daquilo que eu sei, das vivências. Desculpa, pessoal. Então, para mim... É, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite de hoje, é, compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco das nossas vivências enquanto professor de espanhol, um pouco daquilo que a gente leva para a sala de aula. Né? Para mim é um prazer, e eu só tenho a agradecer mais uma vez ao CA de Letras. Se vocês quiserem deixar algumas perguntas, vocês deixam, né? que a gente responde no final, tá? O Anne vai... É ver as perguntas de vocês, jogar aqui na sala, porque é diferente, né? A minha sala, eu não vejo, é, vocês me veem, mas eu não consigo, eu não vejo vocês, né? A interação e de quantas pessoas têm e tal. Então, eu quero agradecer a vocês, vocês deixem a interação aí, Tawani, tá, e o pessoal, né? Para aparecer para mim aqui na, na, a, na legenda, a interação deles, porque aí também vou respondendo e vou interagindo. Tá certo, pessoal? E... É, a gente vai falando e debatendo, enfim, né? Preparei esse slide e essa palestra com muito carinho. Lembrando que só no final, o link para o certificado de duas horas vai estar disponível, né? Para vocês. Estará disponível para vocês o link com a inscrição para que vocês recebam o certificado de duas horas no e-mail de vocês. Então... É, o nosso tema, o tema da nossa palestra de hoje é a influência das novelas mexicanas no ensino e aprendizagem de língua espanhola. E aí, quais são as influências, né? Quais são as influências que as novelas mexicanas, mesmo estando em português na TV aberta e agora na streaming, nas streamings, você pode colocar em português e espanhol e no YouTube, que você também pode assistir em espanhol. Então, quais as influências que... A novela, ou as novelas mexicanas, ela tem para o ensino e aprendizagem de língua espanhola. Então, pode passar, Tauana, o primeiro slide. Então, gente, a gente, nós não podemos nos esquecer, não podemos olvidar jamais da empresa que produz é, esse gênero, né? Esse gênero que é a novela, esse gênero é, de dramatização que é a telenovela. A telenovela é, tão famoso, as telas novelas tão famosas, né? E aí nós temos a Televisa, né? Que é uma empresa mexicana é, e uma das principais do mercado é, noveleiro no mundo hoje. E é a maior, inclusive, a maior emissora é, de língua espanhola a nível mundial, né? A Televisa, ela se... Agora, recentemente, ela se uniu com a Univision, que é dos Estados Unidos, porque é um canal uh, é. dos Estados Unidos, o Nibision, todo em espanhol, né, toda a sua programação em espanhol, voltada para a comunidade latina nos Estados Unidos. Então, a empresa mexicana Televisa é uma das principais do mercado no meio de comunicação de língua espanhola, ou, quiçá, a maior empresa de comunicação em língua espanhola, tendo em vista que o México tem 150 milhões de habitantes, né? O México tem 150 milhões de habitantes. E com a fusão Televisa e Univision, né? A Televisa se torna o maior meio de comunicação de língua espanhola a nível mundial, né? Importando suas, suas novelas, os seus produtos, os seus seriados para mais de 180 países ao longo da sua história. Isso em língua espanhola. 
né? Isso em língua espanhola. E aí, a Televisa hoje, ela também expande os seus produtos, como, por exemplo, o Brasil, hoje, atualmente, para o Netflix. Se você entrar no Netflix hoje e no Globoplay, nós vamos ter produtos, novelas, né? Da Televisa. E que se você for para o Globoplay hoje, você escolhe o áudio, né? O áudio, a escuta em espanhol ou em português. Então, nós já temos aí é, uma facilidade para que o aluno, ou para que eu mesmo, você não é obrigado o aluno de, é, da educação básica, o aluno da universidade, estarem é, assistindo alguma novela e, de repente, ele tem que a curiosidade de colocar lá o áudio em espanhol. Né? Eu já fiz isso é, em Maria do Bairro, estava assistindo Maria do Bairro recentemente no Globoplay, já vi algumas cenas de A Usurpadora também no Globoplay, é, que, por exemplo, eu tive outra perspectiva de quando estava assistindo em português, né? Eu vou lá no YouTube e vou colocar algumas cenas de algumas novelas é, em espanhol, né? Porque o YouTube também dá essa facilidade, né? Então, é, pela sua representatividade no mercado e pelo alcance das suas produções que repercu repercutem valores e influenciam culturalmente. É importante que o objeto de estudo dessa palestra né, não seja apenas é, meramente pesquisadores mexicanos. A gente não trouxe é, pesquisadores mexicanos, teorias mexicanas, mas a gente trouxe em uma perspectiva é, brasileira. Né? Eu, Jair, vocês que estão aí do outro lado, como brasileiros, como nativos da língua portuguesa, estejam aprendendo espanhol através das novelas. Quem nunca aprendeu ah, o espanhol? E eu conheço diversas pessoas que aprenderam diversas palavras, né? Ou aprenderam em si a língua espanhola assistindo cenas, sejam de novelas ou sejam de seriados mexicanos, a exemplo do Chaves, né? Então, Tauana, se você quiser deixar também aqui as interações da, do pessoal que está nos assistindo aqui hoje, é, você pode deixar, eu estou aqui né, sozinho, todas as vezes que eu estou dando uma palestra pelo YouTube, é, eu sempre tô, estou com alguém, então, é, Joenice diz, fui totalmente influenciada pelo RBD, e por quê? Ah, eu quero saber de você, Joenice, depois você coloca, e por que, que o, o, o RBD ele foi tão influenciador no tocante a aprender espanhol, tá bom? Joyce, é, Tawani, por gentileza, pode passar o próximo slide, tá? É maravilhoso assistir em espanhol. Rayana Santino. E por que, que é maravilhoso assistir em espanhol? Então eu trago também aqui agora, gente, nesse primeiro momento, é, um contexto histórico de como foi que as novelas mexicanas, viu, Rayane, chegaram aqui no Brasil, né? As novelas da Televisa, que são exibidas no Brasil e foi exibida pela primeira vez... Isso no SBT, a partir de 1982, 1800, olha só, gente. É, foi eu na grande influência, não é, Felipe? Felipe, um beijo a vós, te estranho. Então, o SBT exibe é, as novelas mexicanas desde 82, e a primeira novela mexicana a ser exibida aqui no Brasil pelo SBT, Los Ricos também choram, né? Os ricos também choram, né? A segunda novela já foi com Tispita, não, conhecidíssima, Tispita pela super atriz Lucero, e um dos maiores clássicos de, de todos os tempos, né? Isso já na década também, ainda de 80, né? E na chegada de 90, Cuna de Lobos com a grande Maria Rubio. Quem nunca foi para o YouTube e vê uma cena de, é, da novela Cuna de Lobos, né? Com Catalina Krill. Incrível, né? Então, a maioria dessas produções, minha gente, refletem o que? A, o melodrama, a dramaticidade de um produto mexicano, né? De uma novela mexicana. Porque se você pegar a novela mexicana e, e uma novela brasileira, da Globo, por exemplo, em língua portuguesa, é muito diferente. E quando você vai para o YouTube e vai assistir em espanhol, você vai ver 
outro sentido. A novela tem outro sentido. Né? Então, Felipe diz, uma grande, uma grande interação, sin embargo, uma relação dialógica, uma, uma, integra, uma, uma integração com o tempo, porque se eu for assistir hoje Cuna de Lobos, a versão de Maria Rubio, eu vou ver como era o que as roupas, os costumes é, latinos, uh, as gírias, enfim, novela também é cultura. Então, Rayane Santin diz... Fui, fui influenciada pelas séries argentinas da Disney, KKKKK. Você sabe que Rebelde RBD, o texto original é argentino, né? A versão que nós conhecemos mexicana, ela é o que Já um remake, uma adaptação. Mas a, a primeira versão da novela RBD, que nós não assistimos, ela é argentina, né? A sinopse da novela, ela é argentina. Também a gente não pode esquecer que o gênero telenovela, ele não é mexicano também, ele é cubano, minha gente. Então, ele é cubano. É, nasceu nas rádios novela, né, em Cuba, e aí se transformou no que nós conhecemos hoje como novela. E aí nós temos uma grande autora de novelas mexica, é, cubana, e que seus textos foram adaptados para várias novelas, que é La Gran Inês Rodena. Inês Rodena é criadora de diversos é, dramas e que nós vamos é, ver aqui alguns desses dramalhões mexicanos, né? Então, se nós pe pegarmos né, os títulos e assistirmos algumas cenas ou a própria novela toda em si, né, a maioria dessas produções mexicanas, ela reflete as situações é, melodramáticas, cheia de romance, cheia de amor, cheia de triunfo e cheia de é, vilania, né? Quem nunca viu uma vilã como Catalina Cri em Cuna de Lobos? Laudivan Costa disse, minha trajetória de aprendizagem sobre a língua espanhola em pensou através das novelas mexicanas. Laudivan, deixa aí uma novela preferida tu aí, por favor. E tal, vai colocar. Gente, vocês coloquem aqui uma novela preferida. Eu só vi aqui uma, uma das nossas colegas, gente, que foi RBD. Influenciada por RBD. Então, quem é aqui... É, tem uma novela mexicana favorita, coloca aqui, aí que a Tawana vai espelhar para a gente e a gente vai interagir falando sobre esses títulos tão memoráveis e se eu me recordar, porque eu assisti as novelas mais antigas mexicanas, né? As novelas mais antigas. Inclusive, tem uma novela que eu quero acompanhar, que é Triunfo del Amor, que está na Globoplay e eu quero assistir em espanhol, tá? Maria Mercedes, me engrana assim. Uau, Maria Mercedes. Tá, ano pode passar. La Usurpadora, Franci, La Usurpadora. Então, as telenovelas, e aí a gente vai já para a teoria, Mi Coração é Estúdio, não é, Ryan? As telenovelas é, contribuem mais do que nenhum outro veículo para a difusão do espanhol no mundo, segundo o acadêmico, autor de estudos sobre a matéria, né? sobre o tocante telenovela. E ele diz assim, é, nos países de fala hispana, que são os países de língua espanhola, uh, elas ajudam a esquecer, a enriquecer, perdão, enriquecer, ampliar vocabulários, fazer com que os falantes de espanhol conheçam outras maneiras de dizer as coisas e definitivamente favorecer a comunicação, afirma José Inácio Corupias, secretário da Academia Norte-Americana de Língua Espanhola, que se interessou pela influência da cultura popular no, do idioma ou no idioma falado em 450 milhões, falado por 450 milhões de pessoas, mais de 400 milhões de pessoas. E tá falando aqui, <coughs> ai, Coração Indomável, me encanta, um remake de Marimar, tá? Que Marimar já é um remake de outra novela. Então, é, em, o, o Jorge Ignacio, que faz parte da academia norte-americana para a língua espanhola. Norte-americanos quer dizer o quê? Um estudo lá nos Estados Unidos. Voltando ao que eu falei. Olha, nós temos nós e tem vários canais, né? Tem dois, tem três grandes canais em língua espanhola. Tem lá CNN, CNN, né? Tá lá CNN, que é de notícias todo espanhol. Tem a Telemundo que está crescendo muito lá nos Estados Unidos. Inclusive Café com a Roma de Mujer que é um remake, já, já está no Netflix, está em português, em espanhol, que é uma produção da Telemundo dos Estados Unidos e tem também é, 
la Univision, que agora é junto com a Televisa, né? E a Univision produz várias novelas. Inclusive, eu tinha aqui um TV a cabo e que eu assisti, eu já tinha assistido Se Nos Dejan, em espanhol, antes de chegar no Brasil, já tinha assistido, acho que foi ano passado, que é com Gabriela Spani, que tem um ator brasileiro que está estouradíssimo no México também, né? Laudivan disse, Triunfo del Amor, Triunfo del Amor, que é uma adaptação del privilégio de amar, que é a mesma história. Quem não se lembra, né? De Luciana, quem não lembra da filha que, está, que é órfã e que acha que a mãe morreu e descobre que ela é filha de um padre e que vai brigar com essa mãe. E é incrível, né? É, El Privilégio de Amar foi uma das novelas que eu acompanhei assim na minha infância, adolescência, e para mim é um dos melhores títulos mexicanos de todos os tempos. Né? É incrível, impecável. Então, o que é que o Jorge Ignacio vai dizer? Né? Que as novelas mexicanas, elas chegam nos Estados Unidos. Então, muitos estadunidenses também acompanham as novelas mexicanas. Eu estava conversando com o Hank, que foi o estadunidense que ficou comigo, Laudivan, que morou comigo na mesma casa quando eu estava no intercâmbio no México, e ele falava muito disso, da, da presença de produtos latinos é, nos Estados Unidos. E por que que estadunidense escuta ou vê ou assiste em espanhol? Porque o serviço braçal do estadunidense é o latino. É a porto-riquenha que liga uh, o seu reggaeton lá para limpar a casa do patrão, é a própria empregada doméstica que vai assistir o Univision e vai, colo e vai colocar lá na Univision é, Coração Indomable, é o taxista que vai falar dentro do táxi sobre Glória Stefan, é, Emílio Stefan e tudo mais. Né? Então, assim, o... O, o latino ele tem uma grande influência dentro do, do mercado americano, né? É Manuela Barro diz, Coração Indomável também é um remake de Marimar. Exatamente, Cora Coração Indomável é um grande remake de Marimar. E eu assisti. Eu assisti a primeira vez que passou no SBT, eu assistia poucas cenas, porque eu ia para o EPB, né? Então, assim, não dava tempo de assistir toda a novela. Então, pessoal, se... E, e, e quem me contou isso, por espero por conversa, foi o Henk, né? Ele era da Carolina do Sul. Henk morava na Carolina do Sul e foi para o México para aprender espanhol, né? Porque, inclusive, a, a empregada dele, empregada doméstica, né? A secretária era uma é, puertoriquenha e que, quando estava falando sozinha, só conversava em espanhol. O Felipe Maia diz assim, El Tex-Mex, Florida... New México, Colorado e hasta mesmo Nueva York são os mais consumidores. Toda a parte sul dos Estados Unidos Felipe, consome espanhol. Toda a parte sul dos Estados Unidos consome espanhol. Se você for na Flórida, tem cidades que inclusive só falam em espanhol e não falam em inglês. Até porque a Constituição estadunidense não diz, não fixa uma língua oficial do país. Né? Então, hoje são mais de 15% da população estadunidense que fala espanhol. Segundo o Instituto Cervantes, de 2020, em 2060, quase a metade da população estadunidense estará falando espanhol. Então, vejam o poder da língua. E a novela, ela é um produto que chega muito rápido, né? Que chega muito rápido. A, quem está em casa, na frente da televisão, a Jair e a Pino, que quer conhecer uma palavra... A Felipe Maia, que quer aperfeiçoar o seu espanhol, vai assistir novela mexicana. Há ah, quem tem um poder aquisitivo é, maior e pode assinar o Netflix e assinar Globoplay e colocar Café com Aroma de Mulher em espanhol, o remake com William Levy, que está linda, a novela está linda. Ou também ir para o SBT né, e assistir se nos deixa com Gabriela Spanik. Pode passar, é, Tawani. Gente, vocês deixem as interações aí, que eu vou interagindo com vocês, tá? Segundo, é, o espanhol é tudo, não é? O espanhol é tudo, não é? Eliseu Fernandes. Concordo com você. Tem aí Esmeralda, de 1997. Quem não assistiu Esmeralda? Vocês assistiram, gente, Esmeralda, quando passou a primeira vez, né? 
é, Esmeralda, com Fernando Colunga, Letícia Calderon, Laura Sapata e um elenco de ponta. E era uma novela muito emocionante, né? Então, segundo o autor, o Martim Barreiro, né? É, que também é outro ator, autor, perdão, que faz referência é, no tocante, nessa questão de matrizes culturais, e ele vai dizer o seguinte, né? O Martim Barbeiro, 2001, ele vai dizer o seguinte, a televisão constitui, a televisão constitui um âmbito decisivo no reconhecimento sociocultural do desfazer-se ou do refazer-se das identidades coletivas, tanto a dos povos como dos grupos, a melhor demonstração desses cruzamentos entre memória e formato, entre lógica da globalização e dinâmica cultural e constituída, sem dúvida, pela telenovela. Então, quando a gente fala de questão de construção de identidade, quem nunca assistiu uma novela mexicana, é Maria, é Maria Gen... Genic, Genicleia, Maria Genicleia. Quem nunca, Maria Genicleia, assistiu uma novela mexicana e em algum momento não se reconheceu em determinado personagem, né? Seja de um grupo, seja de uma sociedade, quem nunca se reconheceu com algum personagem ou em, ou em um personagem de alguma novela mexicana? Quem nunca se reconheceu, quem nunca viajou, quem nunca relaxou assistindo um título como Maria do é, Esmeralda, né? Que era uma menina cega, que foi trocada no nascimento, porque o pai queria um homem, né? É um filho homem, e a novela retrata muito bem a questão do machismo. E aí a gente, por quê? Que naquela época, Esmeralda, quando passou aqui no Brasil, em 99, ela foi produzida, Denise, em 97, lá no México, e transmitida aqui a primeira vez em 99. Quem nunca. É, viu algum tema, inclusive, social abordado. E Esmeralda é uma novela que está muito é, forte a questão do machismo, é, Denise. O pai que queria ter um filho homem e não uma filha mulher. E esse, esse filho foi trocado na hora é, do nascimento. Porque o filho foi morto e esse menino foi trocado e aí desenrola. E tem a questão muito do machismo é, em Esmeralda, tem a questão da visão... A questão de classes sociais, as novelas mexicanas, elas abordam muito essa questão de classe social, do rico, do pobre, é, da mocinha, do, do romantismo, do vilão. Eu lembro que Laura Zapata, e assim, que era Fátima, né? o nome da personagem Fátima, era assim, incrível. Né? Carolina Queiroz diz o seguinte, a Netflix pegou várias novelas do canal Telemundo e está fazendo o maior sucesso. Assistindo assisto várias pela Netflix. Carolina, deixa aí algumas novelas da Telemundo aí para a gente ver alguns títulos. E você, Carolina, assiste em português ou em espanhol? Se você precisa... Um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Se a gente precisa aperfeiçoar o nosso espanhol, Carolina. Então, tu assiste em português ou tu assiste em espanhol, Carolina? Essas novelas mexicanas, né? Porque eu dou uma dica para vocês. Quando forem assistir uma novela mexicana... É, e na Netflix ou no Globoplay, né? Quando forem assistir Maria do Bairro, no Globoplay, o interessante é colocar sem legenda. E a gente só tem o áudio. Você aprende muito mais. O, o cérebro vai trabalhar mais para fixar aquela palavra, aquela, avalia, aquela variação linguística. Então, quando a gente coloca a legendazinha lá em espanhol, a gente vai perder muito tempo. Se perde muito tempo, porque eu nem estou assistindo aquela cena e estou gastando tempo em ler a legenda. Então, uma das, uma das uh, habilidades da língua para nós, né, que somos estrangeiros, porque o espanhol pra, é uma língua estrangeira, né, espanhol como língua estrangeira, é ler, né, é a questão da escuta. E eu vejo muito isso nos meus alunos. Né? Ana Ferreira, eu sempre assisto em português, mas vou começar a assistir em espanhol. Ana, eu vou te dizer uma coisa. Uma das maiores dificuldades nossa enquanto estrangeiro para aprender espanhol e uma das habilidades mais difíceis é a escuta. Mais difícil. Eu não sei se vocês concordam comigo. Então você, Ana, para aprender o espanhol ou para melhorar ou para aperfeiçoar, tenta assistir em espanhol, porque tu, o teu cérebro vai trabalhar mais 
para tentar fixar aquelas palavras, ou aquela oração, ou aquela frase é, que você queria aprender, né? Então, tenta assistir em espanhol o áudio sem a legenda, tá bom? Então, voltando a essa questão de identidade, nós somos latinos, eu costumo dizer, México, Brasil, é, nós somos todos latinos. Infelizmente, muitas vezes, nós, enquanto brasileiros, Felipe, não nos reconhecemos é, enquanto latino. Então, o que nos separa, infelizmente, é a língua, mas também é a língua que nos, também o que, gente? Nos une, nos juntam, né? É a língua. Então, o importante é, uh, primeiro, ter essa consciência de identidade que somos latinos, nós temos os mesmos problemas sociais, os problemas históricos é, de colonização e tudo mais. Então, o que nos separa também pode nos unir. E o que nos une é a língua. Então, aprender espanhol é uma forma, inclusive, de identidade, de se auto-identificar enquanto latino-americano. Né? Então, quando a gente assiste uma novela mexicana, nós, muitas vezes, nos reconhecemos o, o nosso problema lá. Esmeralda, por exemplo, o machismo, que é muito forte ainda na comunidade latina. Ainda existe muito machismo. Então, a gente sabe, por exemplo, no México, eu vi muito isso. O homem mexicano ainda ele é mais dominador do que o brasileiro. Né? E eu, eu via nas novelas, né? eu via nas novelas mexicanas o domínio do homem, e quando eu cheguei lá, eu presenciei muitas cenas é, de domínio né? é, do machismo. Então, quantos, quantas e quantas vezes a gente não se é, identifica assistindo alguma cena de novela mexicana. Estou assistindo tudo em espanhol, novelas, séries e filmes. Joanice, muito bem, Joanice. Isso está muito chévere. Isso está muito chévere. Tem que ver tudo em espanhol para perfeccionar, para melhorar cada vez mais. Vale? É, tá, Anny, pode passar o próximo slide, gente. Aí, e vai interagindo, né? Então, nós temos aí, ó. A, essa narrativa televisiva que representa o maior sucesso de audiência dentro e fora da América Latina, é um gênero que catalisa o desenvolvimento da indústria audiovisual latino-americana, justamente ao mesclar os avanços tecnológicos da mídia com as velharias, né? As velharias que a gente diz, ah, essa novela mexicana é o mesmo tema, é o mesmo drama, não é? E que faz parte da vida cultural desses povos. O que em nenhum momento, põe no, é, o que em nenhum momento pode nos ocultar que o relato é, televisivo né, da novela remete também à longa experiência no mercado para captar na estrutura repetitiva da série as dimensões ritualizadas da vida cotidiana e, e juntando o saber fazer contas com a arte de contar história, conectar com as novas sensibilidades populares para revitalizar narrativas midiáticas, né? La melhor de las Marias, Maria Mercedes Felipe está dizendo. Então, a novela mexicana, ela tem esse, esse, é, esse poder, é muito suave, até as maldades, elas são suaves, desses grandes clássicos, né? A gente tá num mundo tão caótico, minha gente, que às vezes a gente quer assistir o quê? Uma coisa muito leve, né? Então, é, é muito também voltar ao tempo. Assistir uma novela com Maria Mercedes, hoje, atualmente, é a gente volta ao tempo, né? A gente volta à nossa infância, a gente volta à nossa adolescência, e é incrível, né? Então, o gênero telenovela latino-americano que foi desenvolvido através é, dessas plataformas e que hoje está em outras plataformas como o YouTube e as streamers, ela retrata também, gente, os valores e a cultura daquela determinada sociedade mexicana. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por exemplo, por exemplo Felipe, as Três Marias que você falou, é, se você pegar alguns momentos das novelas, é, por exemplo, La Bessindade, né? La Bessindade de Maria Mercedes. Ela retrata é, a questão do La Bessindade, a, a, os vendedores, é, ambulantes e mais. E o período que Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro foram gravados é o período de maior crise econômica 
inclusive no México, né? É, Luiz Carlos Rodrigues Ramos diz assim, boa noite. As novelas latino-americanas também ajudam a mostrar a existente e grande variedade linguística do espanhol. Vamos falar sobre isso, Luiz Carlos, daqui a pouco. Muito obrigado pela sua contribuição. Né? Então, quando Luiz Carlos, Maria Mercedes, Marimá e Maria do Bairro estavam sendo gravadas e exibidas, o México estava passando pela uma, uma das suas maiores é, crises econômicas. Né? Então, se você pegar Maria Mercedes e Mari, Maria do Bairro, tem muita crítica, inclusive, ao governo mexicano da época, né? Então, pode passar, Tawani. Pode passar. Quantas pessoas nós temos, Tawani, aí nos assistindo? Né? Quantas pessoas nós temos agora? Temos 82 pessoas. Tem... Uau, 82 recordes. Estamos às 8h42. Então, pessoal, eu vou para o que o nosso colega acabou de dizer, a questão das variações linguísticas do espanhol quando eu assisto uma novela mexicana. Quando eu estou assistindo a novela mexicana, Priscila, maravilhosa, cultura culinária, música, dança, vestimentas, tantas coisas, além das variações linguísticas. Eu gosto muito, particularmente, Priscila, de assistir novelas para aprender as variações linguísticas, né? Quando eu fui para o México, minha gente, um colega meu disse, Jair, Matheus, ele é de letras português, e ele é muito fã da novela Usurpadora. Eu vou falar depois, é melhor, né? Do que ele me pediu, minha gente, loucura. Loucura de fã, né? Loucura de quem é da área de letras. Então, o que eu penso, né? E a perspectiva do ensino-aprendizagem para a gente assistir uma novela mexicana, a gente tem que pensar muito nisso. Aprender... Variações linguísticas. Nós tínhamos uma das cenas aqui da novela Maria Mercedes, que foi gravada em 1992. E eu adoro essa cena, gente. Eu adoro, né? Laura Zapata, Thalia. Quem não sabe, para quem não sabe, Laura Zapata é irmã de Thalia, né? é a irmã mais velha. É... La Hermana Maior, como diz Laura Zapata. E elas contracenaram durante toda essa novela, né? E Thalia, inclusive, diz que foi uma das cenas mais difíceis nessa novela de fazer, que foi dar umas catetadas em sua hermana maior, Laura Zapata, uma das maiores vilãs de novelas mexicanas de todos os tempos. Então, Priscila, eu gosto muito e eu acredito que quando a gente vai assistir determinadas cenas ou assistir a novela toda, a gente aprende muito a palavras novas. Porque quando eu estou no curso de letras espanhol, né? pelo menos do, da minha época, nós aprendíamos muito a questão da gramática. Vocês concordam comigo, gente? As dez classes de palavra, a sintaxe, a literatura, né? a regra. A regra, né? Estava muito focado o curso para a regra. E eu, e eu é, gostava muito de aprender as variações linguísticas, né? Até que a gente só pagou uma cadeira de sócio-linguística sócio-linguística, uma cadeira só. E quando você vai assistir uma novela mexicana, você vai aprender novas palavras, né? Então nós temos aí uma cena icônica de Maria Mercedes que vai visitar Jorge Luiz no hospital e a Malvada Malvina vai dizer, você não vai. E elas começam o quê? A brigar, né? Elas começam a brigar. E nesta cena em si, vejam quantas palavras eu aprendi assistindo e nós podemos aprender. Maldita bilheteira, maldita Malbina, tu eras maldita Malbina, é, regressa para tu vecindade, porque este hijo não é de Jorge Luiz, ele é algum de los tipos de tu vecindade, sem vergonha, e Jorge, socorra-me, ela vai me dar uma bofetada, vai, vai, vai me dar uma bofetada em meio da cara, Tu não passa, Maria Mercedes, Leona, sapatrosa, mugrosa, cotina. Então vejam, minha gente, o quanto de palavras eu introduzi no meu vocabulário enquanto estudante de espanhol, né? enquanto é, professor de espanhol, enquanto eu posso, inclusive, pegar essa cena e levar para a sala de aula né? e pedir aos alunos para tomarem nota, anotar as variações linguísticas que tem numa cena dessa, essa cena, é, creio que deveríamos ter mais oportunidade para conhecer, sim, mais variações linguísticas. Então, para você que é esse professor espanhol, pegar uma cena como essa, 
e pedir aos alunos para assistir e depois debater em sala de aula né, os significados, os sentidos, o porquê daquela palavra, é incrível. Eu, por exemplo, as frases feitas, né, Priscila, exatamente, Priscila, as frases feitas, as expressões idiomáticas, todas as coisas essenciais que não são contempladas nos nossos livros didáticos. Apesar de que, Priscila, sínteses, olha aí eu fazendo menção, a sínteses de Iban Martin tem, inclusive, várias expressões idiomáticas, tem várias variações linguísticas, tem várias frases feitas que saem desse rol da regra. Então, quem quer conhecer mais acerca de variações linguísticas é, Gerlânia, os livros sínteses. Primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Show de bola, levar para a sala de aula. Pois é, Gerlânia, você pegar essa cena né, em espanhol, pedir para os alunos assistirem, ou como está online, joga no grupo, pede para os alunos anotarem é, essas variações que eles escutam e discutir em sala de aula. Incrível. Então, eu aprendi, maldita, maldita pijeteira, la vecindad, regressa para tu vecindad, Maria Mercedes, porque este hijo não é... Esse chispayete, outra palavra, nem coloquei. Esse chispayete que tu estás esperando não é de Jorge Luiz, é de qualquer um de tu vecindade. Mugrosa, sapastrosa. Então, por exemplo, sapastrosa, mal vestida, né, que não sabe se vestir. Então, vejam a cena de Maria Mercedes, quantas palavras e quantas expressões idiomáticas aqui, Priscila, eu já aí aprendi assistindo a cena sozinho. Exatamente, Yane. Vocabulário, variação e lá entonação. Maldita bilheteira! É incrível a interpretação das atrizes, né? É, pode passar o próximo slide, Tawani. Tá, Tem uns, um dos grandes clássicos mexicanos também, dentro dessa perspectiva que é Marimar. E nós temos duas cenas com as mesmas atrizes, que nós temos a Itália e temos é, Chantal Adere. Marimar foi gravada em 1994 e exibida no Brasil em 1996. Né? Então nós temos duas cenas icônicas dessa telenovela mexicana Maria Mercedes. Né? Nós temos a cena que Angélica que vejam tanto de palavras que, que eu aprendi aí de variação, né? de frases feitas, como diz Priscila. Vejam o quanto é, de palavras eu anotei. Voltando, nós tínhamos duas cenas. A cena que Angélica pede para Marimar tirar o colar da mãe de Sérgio da, é, do fango, né? do da sal, e Marimar tira com a boca e Angélica está no cavalo e rindo, né, aquela cena horrorosa, e para mim é uma das cenas mais icônicas, inclusive, da novela e da telematologia, da, é, da, da, do drama mexicano. E nós temos também a vingança de Marimar, na segunda fase da novela, que Marimar obriga Angélica a tirar é, os pagarescos, as promissórias é, do Lodassal, né? Pagarescos, promissória, né? que se a gente for para conta, uma conta de luz, já tem outro nome, e já vai ter outro nome e outro nome. Cenas mais marcantes, né? É... Cris Line. Então nós temos aí Mugrossa, porque Angélica ficava o tempo todo, chamando Marimar Nova, toda de Mugrossa, de Cotina. Né? Aí eu aprendi, por exemplo, Fango, que é o Lodassal. Angélica chamava de Súcia. Né? Pagarescos, que é uma variação... É, dentre várias variações é, do que é, por exemplo, uma promissória, ele é pagaresco. Uma conta de luz, que tem o que recorte, já é outro nome que não é pagaresco. Então, nós temos aí uma diversa variedade linguística de palavra que eu aprendi em duas cenas de novela, né? Muito daño, quando Marimar vai é, dizer à Angélica que ela fez, que ela provocou muito danho, muitas feridas em alma e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então nós temos aí é, duas cenas icônicas e que a gente aprende várias palavras novas, viu Priscila? 
que saem da regra gramatical e que são variações linguísticas, né? Nós temos lodassal e temos fango, que são as duas, duas palavras que são a mesma coisa, lodassal e fango, né? E que são as, as, e o mesmo sentido. Pode passar a próxima, o próximo slide, é... Tawani. Tá, aí, aí, minha gente, tem o clássico dos clássicos, a minha preferida, né? A nossa preferida, não sei se vocês gostam, né? Maria La del Barrio, né? Com Thalia e Itati Cantoral, que protagonizaram, minha gente, cenas icônicas que até hoje fazem sucesso. Lembrando que Marimá já está disponível no Globoplay. Olha eu fazendo aqui propaganda gratuita. Está em espanhol também. Você é só editar, colocar o áudio né? em espanhol. E também Maria do Bairro também está na Globoplay e também está em espanhol. E quem não quer assinar, vai para o YouTube e bota em espanhol também. Tá, Tesline? Então, nós, é, Maria do Bairro, ela foi gravada em 95 e transmitida aqui no Brasil pela primeira vez em 98, né? É, e tem várias cenas icônicas das brigas. Se você quiser aprender novas palavras, minha gente, coloquem as brigas de Soraya e Maria do Bairro. Aí você vai aprender várias palavras novas, você vai aprender variação linguística, você vai aprender frases feitas. Viu, Daniele? Silva? E aí nós temos várias palavras que a Soraya dizia com Maria do Bairro, né? É, Maldita marginal, me pagarás, cotina puerca, penpenadora, chusma, muerta de hambre, maldita lisiada, babosa, te vas a pesar, nandito, não? com a entonação, viu? Nandito! Né? E tantas outras palavras, né? Eu adoro quando tem as cenas que... Ah, inclusive, quando eu fui para o México, eu gravei com a colombiana e com o Fernando Rossi, eu tenho esse vídeo, é, dizendo esses, esses ditos, né? Eles colocaram para mim essa cena em espanhol e eu aprendi, não esqueci mais não, né? É, tu me pagarás, Mariela del Barrio, maldita marginal, mugrosa, te va a pesar, maldita, é, é, maldita lisiada. É, e também aprender e pelear em outra língua. Pois é, né, viu, gente? Eu já chamei muita gente de, de, de marginal. E a gente olhava assim, ali. E sem aprender. Ou de babosa. Já chamei de, ba de pepenadora. Gente que... Né, chamei não, gente. Eu tô brincando, né? Eu tô brincando. Mas a entonação também, Felipe, ela, ela é importante. Que a gente escute em espanhol para que a gente tenha, inclusive, adquira essa entonação, né? Nós estamos adquirindo uma língua estrangeira, então a gente precisa também adquirir essa entonação. É isso, gente, vamos lá, vamos lá. Daniela Silva, Malita Marginal, é um, é um clássico. Pois é, né? É, Malita Liciara! Quando a Soraya chega no quarto e vê Nandito com a Alicia, né? E chama ela de Malita Liciara! Maldita aleijada, maldita cadeirante, né? Você vai pensar que você vai me pagar, você vai ver uma coisa. Então, nandito, né? no diminutivo, quando a gente fala com alguém é, de forma carinhosa na América Latina, se, se pode se diminuir o nome né? da pessoa, colocar a pessoa em, em diminutivo, e aí é uma forma carinhosa de falar. Isso na América Latina, na Espanha, minha gente, não façam isso, pelo amor de Deus. E eu aprendi o que Assistindo novelas mexicanas, né? Vou te dar uma cachetada no meio da cara, marginal, muerta de hambre, não sei o que, não sei o que. E uma das primeiras palavras no segundo capítulo de Maria do Bairro, Maria do Bairro diz para a Soraya e para a Vitória que ela é uma pempenadora, e uma pempenadora é uma catadora de lixo, minha gente. Penpenadora, uma pessoa que cata lixo é uma penpenadora, não é? Então, gente, outra, outra coisa, Maria do Bairro. É uma coisa que eu não entendia na, no nome da novela original. Meu Deus, por quê? Maria lá del Barrio. Aí, gente, eu assisti a novela e não entendia, né? Quando fui 
para ir para o México e o primeiro contato que eu tive com o meu host através do WhatsApp, eu fui perguntar a ele é, em que bairro ele vivia lá na cidade do México. E ele se estressou comigo. Eu disse, sabe, Mário, já vou arrumar uma, uma briga, porque é, eu não entendi, né? E eu dizia, perguntei de novo, Fernando, em que bairro eu vivo tu? E aí ele foi me explicar, gente, que bairro, quando a gente diz, quando a gente pergunta é, em qual bairro uma pessoa vive, a gente está dizendo que ela mora no pior lugar, porque bairro seria favela, um lugar sujo, o lixão, né? Então, a gente diz colônia, ou província, ou população. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando encontrarmos um latino e não perguntar em que bairro ele vive, e perguntar em que colônia vive usted, não? Em que população vive usted? Muito cuidado para nunca encontrar um mexicano e perguntar em que bairro eu vivo estou. Que aí ele vai se estressar e vai achar. E, e para ele, você vai estar tá chamando ele de favelado, de cotino, de chusmo, é, do pior. Né? Porque bairro é o lugar pior da cidade. Tá, gente? Então, Maria do bairro. Por quê? Porque Maria ela veio do pior lugar. Né? Ela era uma pepe na loura, né? era uma chusma era uma morta de hambre, era uma cotina puérica, né? Então, muito cuidado para não ver o um mexicano, minha gente, e perguntar, ou conhecer no WhatsApp ou no Facebook, e perguntar em que barrio vive ele, em que colônia vive ele. E aí eu fui aprender na novela Maria do Baixo, né, gente? Então, vejam o quanto pequenas cenas da novela também nos, no, me ensinou essa questão da variação linguística, dos costumes, dos lugares, como bem disse algum de vocês, tá? E para mim, Maria do Bairro, Maria La del Bairro, sempre será um grande clássico da televisão latino-americana, né? Temos Barrio, uma heterossemântica perigosa aí. Pois é, Gerlamia, muito peligrosa. Muito cuidado com isso. Então, pode passar é, Tauana e o slide. Quantas pessoas nós temos, Tauana? Quantas pessoas? Temos 82. 82. Estamos segurando aí, gente. Estamos segurando. Que coisa boa. E a gente vai até o finalzinho, gente. É, La Usurpadora de Gabriela Spank, gravada em 1998, exibida em 99 aqui no Brasil, com um os maiores picos de audiência, né? E assistindo também algumas cenas da novela Maria é, La Usurpadora, perdão, eu, eu aprendi várias outras palavras novas que está fora da regra, da gramática normativa, mas que é muito usado, né? Que é muito usado. La buena hora, Joyce Maria. Um abraço, até buenas noches. Como estás? Espero que esteja bem. Eu estou muito bem. Então, eu amo. Que bueno, Joyce, que te gusta muitíssimo de La Usurpadora. Então, tem várias cenas icônicas, inclusive, da novela, que saem várias variações linguísticas, palavras que fogem da regra. Como, por exemplo, mujerzuela. Procurem, porque eu não vou traduzir essa mujerzuela, que é muito pesada. Se você, quer, se você chamar alguém, uma mulher no México, de mujerzuela, minha gente, é pesadíssimo. Né? E é feio chamar uma mulher de mujerzuela. Não? Lalita para diminuir o nome, né? Isso na América Latina, como eu falei anteriormente, que é uma forma de carinho, né? Ila, Ita, Lalita. Echa de la casa, vou expulsar você daqui. Echa de la casa, vete de aqui. Vete de aqui, porque tu não passa de uma mulher suela, Paola. Não? Gata maldita, gata igualada, arrastrada, me lo, me lo vai apagar, não? É, para amar, amargá-lo, te parece pouco e não sei o quê. Então, essa aí, gente, eu assisti essa... Eu coloquei essas palavras aí em uma cena. Quando Fidelina, Paula, regressa à casa dos Bratios, dos, de Los Bratios, e diz que, que está doente, né? A mim me encanta. Te gusta, Priscila? La usurpadora, que chévere, não? Isso está muito chévere. É, e... Paula regressa e diz que está doente, está na cadeira de roda. Então, Fidelina, né? 
vai até o quarto de Paola e elas começam a discutir. Bete de aqui, Marginal. Bete de aqui, gata maldita. E Fidelina já começa a chamar ela de Morrezuela. Então procure o que é Morrezuela, depois me, me, me procure no privado que eu respondo. Mas aqui eu não vou responder, porque é muito, como diz no espanhol, é muito forte. Chamar uma mulher de Morrezuela, não? Então, dentro só dessa cena, gente, dessa cena em si, que Fidelina começa a discutir com Paola, que ela tá na cadeira de roda, saem todas essas palavras, né? Arrastrada! Melhor faz apagar, Fidelina! Não sei o que! Gar maldita! Então, é, é muito simples, né? Inclusive, a gente levar para a sala de aula. A palavra pendejo é muito utilizada em México, muitíssimo. E pendejo é muito forte. Tu sabe o que é, Luiz Carro? Luiz Carlos, pendejo, lo que es pendejo, es muy fuerte, escuché muchísimo, incluso yo estaba dentro del metro una vez, y el metro de la ciudad de México es una locura, una locura, mucha gente, cinco horas de la tarde, tres horas de la tarde aquí en no Brasil, cinco horas de la tarde lá no México, eh, y un cara metió la mano en la bunda de una mujer lá, y la mulher llamó ele de pendejo, e deu uns bufetadas nele e foi aquela cena, né? E pendejo é muito forte, se usa muito no México. Eu já ouvi muito a cantora Glória Trebi em algumas músicas chamar o cara de pendejo. Então, vocês, nenhum pendejo vai molestar de mim, nenhum pendejo vai me pegar, não? Então é muito, muito forte. Então, nós temos aí uma cena da novela Usurpadora, né? Que só numa cena eu aprendi várias palavras novas, várias gírias novas. E no final eu vou contar uma anedota, uma anedota para vocês de uma experiência que eu passei lá. Tá? A Usurpadora, né? é protagonizado por Gabriela Spank, Fernando Colunga e Liberdade Lamarck. E grande elenco, como também Chantal Adere, é, Dominica Palheta e, e, e grande elenco. Pode passar... É, Tauana, tá, creio que o contexto vai a cambiar o significado. Depende, porque pendejo é um cara muito folgado, Priscila. Depende. Depende. Um cara folgado que mexe com uma mulher que tira onda é um pendejo. Sabe? Vamos lá. Lagata. Eu não assisti essa novela, mas por que que Lagata? Eu já tinha colocado algumas expressões aí é, nos outros slides. E por que Lagata? Né, que é uma novela de 2014, a história de los jóvenes Esmeralda e Pablo, que se ama desde niños e devem lutar contra todos os obstáculos para ser felizes. Um amor que tem que lutar contra a mentira e o engano. Temos um grande elenco, né? Basta volver a música de abertura, né, Laudivan? Eu só assisti a abertura, mas eu não assisti a novela. Mas por que eu coloquei o título La Gata? E por que Lagata, minha gente? Vocês sabem, porque o título, inclusive, da novela é Lagata. Ah, minha mamã assistiu e se encantou com a novela Lagata. Que bom, filho. Quando a gente chama uma pessoa de gata, ou de gato em espanhol, no México, nós estamos chamando ela de mal-educada, de amundiçada, de fogada, de mal-vestida, de tudo. Então, quando eu chamo uma mulher tu não passas de uma gata igualada, um homem, tu não passas de um, igual, de um gato, estamos rebaixando a pessoa, ao nada, né? e por isso, la gata, porque ela vinha de baixo, ela era pobre, ela era mal educada, ela não se vestia bem, então, uma mulher, uma gata, né? em espanhol, é uma pessoa, é, tienes uma conotação negativa, sim, e é muito forte, né? É muito forte. As pessoas, quando assistiram em português a novela A Gata, achavam que porque ela era bonita. Mas não. A Gata, porque ela vinha de quê? De uma classe social menos abastarda. Né? Então tem uma conotação muito negativa. Assim como, por exemplo, Maria lá del Barrio. Que tem Maria del Barrio. Barrio, uma conotação também, Felipe muito negativa. Então, é muito bom você associar, inclusive, o nome de uma novela dessa mexicana 
a um, a um dizer e procurar por que a gata, se ela está tão mal vestida? Né? Por que um Maria lá del barrio? Então, a gente fazer a associação também da palavra com o contexto, né? Priscila diz, por exemplo, na Argentina você pode usar boludo entre amigos e também para xingar. Depende do contexto. Exatamente. Né? É igual a palavra seca no Chile. Uma pessoa seca é uma pessoa inteligente. Priscila, a gente chama uma pessoa seca aqui de magra, né? Que está morrendo de fome. Lá no Chile, é só uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa seca. Então, a gente associar o nome da novela com o contexto em que os personagens estão inseridos. Então, por isso que é importante quem está estudando espanhol assistir a novela toda em espanhol, para adquirir novo vocabulário, né? Mais vocabulário. Pode passar, é, Tawane. Vamos lá, gente. Quem não se lembra da novela RBD, de 2004, estourada aqui no Brasil em 2005? Quem nunca assistiu a icônica novela RBD, né? RBD foi adaptada pelo o ícone, um ícone, lá, Larissa? RBD Rebelde foi adaptada pelo produtor Pedro Damian, a, a sua equipe. É, resumindo, minha gente, RBD, ela é um texto originalmente, Priscila, argentino, vou nem ler isso aí, é um texto originalmente argentino que a Televisa compra. Só que a Televisa não esperava que RBD fosse estourar, né? Fosse estourar. E todos os seis, né? Isso é rebelde. Não é Priscila? Quem não se lembra, né? Isso é rebelde. Quando não sinto os demais, que não sigo os demais. Isso é rebelde, não é? Então, quem não se lembra dessa icônica música? E que esses atores, geração RBD, tu é lá o Ivan da geração RBD? Que chévere, não? Que chévere. Então, é. Esses seis atores, eles eram da escola da Televisa, né? do CEA, né? o Centro é, de Atores da, da, da Jardel Mar, Martins. Jardel, salva, né? Salva-me do vazio, salva-me da oscuridade. E aí vai. E eles eram atores da, do CEA, né? que é o Centro de Formação de Atores da Televisa. Só que a Televisa não esperava. E eu assisti a Maite Peroni falando sobre isso, é, não esperava a explosão que ia ser RBD, né, que RBD ia vender, por exemplo, pode passar aí, tá, o ano próximo slide, né? Ia vender 18 ou 15 milhões de discos com músicas como Rebelde, Sálvame e Nuestro Amor. Então, Letícia está dizendo aqui, ó, meu espanhol, meu espanhol foi todo baseado, minha espanhol foi todo laçado nas músicas de Rebelde. Então, a novela Rebelde, além de ter sido é, tão é, fluente para as variações, ela teve também uma influência na questão da música. Quantas pessoas não aprenderam espanhol através das músicas RBD. Então, essa novela RBD, ela já foi também para outro lado. Ela saiu como eles falam lá no México, de La Pantalla Chica, e foi parar na música, né, nas rádios, né, em shows. E RBD veio para aqui, para o Brasil, como vocês estão vendo aí, né? Com... Vocês estão vendo aí nessa né, foto do grupo RBD com Lula, com o nosso presidente Lula e com a primeira-dama Marisa em um encontro em Brasília. E Lula com a guitarra, viu? Lula com a guitarra do Pancho, né? É, nessa visita, e que foram shows incríveis, né? Jogar no YouTube. Então, quem nunca aprendeu uma nova palavra, uma nova variação, através das músicas de RBD, né? Com mais de 15 milhões de cópias de CDs vendidos em toda a sua trajetória, né? Que RBD começa de 2004 no México e vai até 2008, né? De 2004 a 2008, e nós temos aí a visita do então nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo RBD. Vamos lá passar para o próximo slide, gente, para a gente não estourar o nosso tempo. Aí eu vou contar uma experiência como 
telespectador de novela mexicana, com um professor de espanhol e com uma pessoa que sonha, né? Porque o sonho, ele é o que, gente? O desejo da alma, né? E aí nós temos uma das minhas novelas, minhas, né? E do público, porque foi uma novela que passou nas tardes do SBT e que estourou. Aqui no Brasil, é La Madrastra, né? A Madrastra, protagonizada por Vitória Rufo, é Jaqueline Ander e tantos outros atores, né? E algumas cenas da novela A Madrasta eram gravadas aí, em Sotimílico. Quem nunca assistiu A Madrasta vai ter, tem a oportunidade de ir no YouTube ver algumas cenas da novela A Madrasta sendo gravada aí, nas Trarrineiras. Inclusive, a novela termina aí, nesse local, né? com essas Trarrineiras, a novela termina aí, e eles se casando, né? Aquele melodrama que é clássico da novela mexicana. E eu dizia, um dia eu vou aí. Um dia eu vou nesse lugar. E quando eu fui ao México, no meu intercâmbio, eu pedi até, pelo amor de Deus, que me levassem em Sotimilco, em Las Trajineiras, esse rio de 18 quilômetros que você aluga um barco, é o um barco todo decorado com flores, muita cor, com música, bebida, e vem trajineira, e vai trajineira, e vem os mariates cantando, e aquela coisa. E eu disse para mim mesmo que um dia eu iria, quando eu fosse ao México, um dos lugares era é, em Sotimilco, porque eu vi na novela A Madracha, vejam o quanto também uma novela não influencia, Priscila, no lugar, no turismo, né? No lugar que você quer conhecer. Né? Quantas vezes a gente não viu o Anjo da Independência em várias novelas mexicanas? E quem vai ao México né, quer conhecer é, El Ángel de la Independência, quer conhecer a Basílica da Virgem de Guadalupe. Porque a primeira vez, inclusive, que eu vi a Basílica da Nossa de Guadalupe foi em Maria do Bairro quando Maria do Bairro descobre que é mãe de Nandinho e leva ele para pagar uma promessa e tal. Foi a primeira vez e eu fiquei encantado e disse um dia, quando eu for ao México, eu quero ir nesse determinado lugar. Então vejam também o quanto a novela, na grana atriz Silas, vejam o quanto a novela também mostra os lugares, né? é, vende, digamos assim, os lugares é, daquele país. Né? Vejam isso. Então, eu fui para Sotimílico, eu fui em Sotimílico, eu fui em vários lugares que eu tinha visto nessas novelas que nós acabamos é, de ver. Teve um amigo meu que é muito, a, é, que é muito fã de La Usurpadora. Ele disse, Jair, quando tu for no México, tu não for na Casa de Los Bratos, é uma pena, né? Porque a Casa de Los Bratos ela foi demolida. Ela ficava no, no bairro Polanco, que é um bairro de rico, na cidade do México, infelizmente ela foi demolida, né? Felipe diz: é, Los hogares em 2011 também é incrível, hablando de la dualidade, del amor e de los tropeços de la vida. Assim é, assim é, não? Então, Victoria, Victoria Rufo é uma grande atriz, não? Essa novela é muito emocionante, é muito linda, não é, Marília? Do começo ao fim. Por exemplo, essa palavra, só a palavra. La Madrastra. É muito difícil de pronunciar. Então eu assistia, eu já assisti no, no YouTube várias vezes para eu tentar aprender a pronunciar corretamente. La Madrastra, La Madrastra, La Madrastra. El Padrastro, El Padrastro, El Padrastro. Muito difícil. E vim aprender quando eu assisti em espanhol. Vim aprender de fato a pronunciar a palavra. Né? Mi madre ama esta telenovela. Que chévere, Laudivan, que chévere. Pode passar, tá, o ano, o próximo slide. Gente, hoje eu não vou estourar o tempo, vocês podem ter certeza, né? Uh, as telenovelas são algo extra, extraordinariamente benéfico para a manutenção do espanhol. E quando se fala isso para a manutenção do espanhol, levar uma cena de novela para a sala de aula é incrível, é, pelas coisas que eu já falei, né? Ter uma novela no Globoplay, no Netflix, no SBT mexicana, é, o aluno chega em sala de aula e faz menção. Professor, eu vi tal novela mexicana. Professor, eu vi tal cena no YouTube de, do RBD e essa palavra se pronuncia assim. Então, ter novelas mexicanas, tanto na stream quanto na internet e o SBT, na TV aberta, é muito importante e é extraordinariamente benéfico 
para a manutenção e o ensino de espanhol nas escolas, né? Que as novelas podem fazer muito pelo idioma castelhano. É, por exemplo, colocar alunos para assistir cenas né, que retratem alguma situação cotidiana e social. Não, volte para o slide, Tauana, por favor. Volte para o slide. Acho que, que saiu. Né? A gente viu aí é, Maria Mercedes, né? uma cena de Maria Mercedes vendendo bilhetes na rua. Então, quantas pessoas não se identificam? Acho que foi alguém que colocou aqui, Maria Mercedes, e a minha novela favorita. Será que em algum momento não se identificou com alguma cena que viu da novela Maria Mercedes? Maria Mercedes aqui trabalha para sustentar a família. Maria Mercedes aqui tem o pai alcoólatra. Maria Mercedes, a bilheteira que vende bilhete no semáforo com roupas usadas dos outros para sustentar a família. Então a gente tem aqui, é, nas cenas de Maria Mercedes, é, cenas de, que retratam a situação cotidiana social e que acontece aqui no Brasil, e que se passa aqui no Brasil. E que muitas vezes a gente se identifica, a gente lembra de alguma coisa, de alguém que está passando por isso ou que já passou. Né? Então, em geral, as novelas mexicanas vão ao ar no exterior dubladas, como aqui no Brasil, isso na TV aberta. Volta, Tauana. É... É, em geral, as novelas mexicanas vão ao ar no exterior dubladas, como aqui no Brasil, no caso do SBT, mas quando é no streaming, a gente pode assistir em espanhol. E no YouTube também, minha gente, a gente pode assistir em espanhol. Né? A atriz ou os atores é, revelam que é aparentemente, porém, a cadência e a suavidade do idioma. Então, quando sim, os aspectos periféricos, né? Parimar, né? a, a la, la, la Costenha, né? Maria do Bairro, Lagata, né? a gente a, se aborda muito essa, essa questão dos, dos lugares periféricos da América Latina em si. Né? Então, quando a gente assiste também, pessoal, nós brasileiros, a novela em espanhol, a gente vê o quê? A suavidade, o romantismo também e os momentos fortes que a língua espanhola traz para a gente. Por exemplo, como alguém falou aí, na entonação, né? numa briga, ou numa cena de amor, a gente vê a entonação das palavras quando estão falando é, no momento romântico, né? E as palavras mais o quê? Suaves, né? Desse espanhol latino, né? Que nos convida, minha gente, a aprender cada vez e cada vez mais. Tauana, é, eu agradeço a todos vocês, pessoal, tá aí as referências, né? É, da minha pesquisa para esse nosso debate de hoje, essa nossa palestra. Eu quero muitíssimo agradecer a vocês. Tauana, você já colocou o link para o certificado, para só assinar a lista? Vou colocar agora. Tudo. Então, pessoal, esperem para vocês assinarem, para vocês receberem o certificado de vocês. Quero muito agradecer, sou muito fã de novela mexicana. É, Rair, queria añadir la telenovela é, por el telemundo. Duas Mulheres, o um Caminho da Selena Quintanilha participou. É, então, assim, gente, quero muito agradecer. Selena Quintanilha tem uma série na Netflix e tem um filme com a Jennifer Lopes, né? Então, gente, eu quero muito agradecer. Sou muito fã de novela mexicana. Já fiz isso de levar uma cena da novela para que os alunos retratassem qual o problema estava sendo discutido lá, isso em espanhol, e as palavras novas que eles aprenderam daquela determinada cena. Quero agradecer é, a todos vocês. Estamos em quantas pessoas, tá, Ana? 71 agora. 71. Agradecer a todos vocês pela participação, pela paciência e pela interação. Viva ao espanhol. Viva ao espanhol. Um abraço e muitas graças. E hasta pronto. Só interagindo. Carlos diz, professor... Fazendo uma comparação entre países, que diferença o senhor encontra entre as novelas brasileiras e as novelas mexicanas? Eita, gente, se vocês quiserem... Assim, a comparação que eu faço, eu acredito que as novelas mexicanas elas são mais suaves. Suaves no sentido... É, as próprias maldades, muitas vezes, chegam a ser engraçadas. Às vezes, eu tenho a impressão que a novela brasileira está muito pesada. Estão pesando na mão. E as pessoas, quando sentam, quando passam um dia inteiro de trabalho, chegam cansadas, 
elas querem ver histórias suaves. É tão provado que o Cravo e a Rosa estão tá fazendo tanto sucesso, porque é uma história suave. É tão provado que Maria do Bairro é a novela mexicana mais assistida no Globo Play. Porque as pessoas estão procurando isso, suavidade, nesse mundo, Luiz Carlos, tão perverso. Tão... E tem outra coisa, gente. É, pela questão linguística mesmo, o espanhol, a língua espanhola, tem mais falantes que a língua portuguesa. A gente tem esse fator. Há uma comunidade latina dentro dos Estados Unidos que falam espanhol. Esses 450, 500 milhões de falantes não, 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 não estão sendo computadas com a comunidade latina, Felipe, que vive nos Estados Unidos. Então, o espanhol ele tem um poder maior de abrangência porque mais pessoas falam espanhol do que português. Como, por exemplo, espanhol é a segunda língua mais usada na internet. Né? Então, imagina quantas pessoas no, usam a internet para aprender espanhol, né? Tem, tem suavidade, mais leveza, não é verdade? É isso, minha gente, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Me sigam no Instagram, arroba Jair Sigam também o Instagram da associação, arroba APPB, Associação de Professores de Espanhol do Estado da Paraíba. E a gente se vê por aí. Um abraço e hasta luego. Muito obrigada, professor. Terminou, Tawana. Pessoal, 